eens kijken naar die volgende en laatste vraag. Als we ons niet daarmee klaarmaken, is ons de volgende keer weer antwoorden voor jou geven. Maar ik denk, hij behoort niet zo so moeilijk te wezen. Question number 5 for you to have a look at. Please read the question for you a few times and then I will ask you some questions about it. Reg, let's quickly see what this question is about. It's about the worker, right? And this worker is pulls a crate. He's pulling a crate of a mass of 30 kilograms from rest along a horizontal floor by applying a constant force of magnitude 50 newton at an angle of 30 degrees to the horizontal. But there's another force, a frictional force of magnitude 20 newton x on the scale whilst moving along the floor. All right, let's quickly get into the questions immediately and see what we can come up with. Question number 5.1. Let me go to the whiteboard again and let's see what we have in 5.1. They want to know from us, draw a labeled free body diagram to show all the forces acting on the crane during its motion. I can go back to the African kant op the scherm net om zeker te maken. Teken a benoemde vrije krachten diagram. A benoemde vrije krachten diagram. A free body diagram. En hoe doen ons dit? Natuurlijk, om enige lichaam voor te stel, gebruik ons net een kolikje. We use a dot. That is a free body. A free krachten diagram is net so a kolikje. En nou zit ons die krachten in natuurlijk. En hoeveel punten tel dit? Vier punten? So ek vermoed as vier krachten. Kom ons kijk. Die een is alwaarts, natuurlijk, hoe kan ik het vergeet? Gravitatie, die aantrekkingskracht van de aarde, daar die kracht. En ik ga het in Engels schrijven, I will call it the gravitational force. Gravitational force. Dan natuurlijk is daar de kracht opwaarts, want er is op een tafel, je weet nu ten drie, zo die. Tafel stuurt hem op. En hier die kracht noemen we ons normaal die normale kracht. Dat is weg. Dat is de normal force. En dan gaan we naar die andere twee. Kijk, Gogo, wat is die andere twee wat ons zit? Die andere twee, wat ik zie, is die ene kracht wat zo oorloopt. En tussen 30 graden daar, kun 30 daar, en hier die kracht is dan die toegepaste kracht. Die kracht waar iemand trekt, ons noemde die, we call it the applied force. So that is the applied force. En dan is daar ook een zekere wijvenskracht. Ja, een wijvenskracht, een frictional force in this direction. So that will be our frictional force. Daar is alle vier en ik is zeker die examinator gaan ons vier punten geven voor zo'n mooi diagram. Toegepaste kracht, die normale kracht, die gravitatiekracht en dan die wrijvingskracht aan hier die kant. Uh, het hy achtergekom hoe ik geweet het dat daar behoort veerkrachten te wees? Of course, I refer to the question and I saw that the marking allocated. The marks allocated were four and two weet ek dat behoort zeker vier te wees. Now, the next question. You have to supply a reason for something. Goed. Je moet een reden gee waarom die verticale krachten wat op die krat inwerkt geen arbeid op die kracht op die krat verricht nie. Ik denk dit is een baie makkelijke vraag, maar baie leerlinge weet dit natuurlijk niet. En die antwoord lê weer eens op my wit skerm. As ek hierna gaan kyk en sien ek dat dit is die richting van beweging, verplaasing, by displacement. And the forces which would have an effect on the displacement would be the two forces in this direction. It's a component of that one, so that's one force, 
and that force. The two of them, I'll mark them force one and force two, they would have an impact on the displacement in this direction. These two are at 90 degrees to this displacement. And here we place them, here we begin in richting, and it was 90, and on weet natuurlijk that so I can scribe in this belangrijk at the gear tidelijk for the examinator say, Meneer, die two krachten wat vertical is, die verticale krachten, die verticale krachten, hulle natuurlijk, hulle is rechthoekig, hulle is rechthoekig, met die verplaatsing, met die verplaatsing, that means it is perpendicular to the displacement. And what does that mean? That they have no effect on it. Because, in brackets, cosine of 90 degrees is zero. Now, why do I put this here? Simply because I know that in the formula that we use, in this case, the which formula is that we use? We're using the one where we say that the net work done on a body by the net force we have to take the angle theta into consideration and that's where that part comes from okay now talking about this in which area of the work are we busy with at the moment which theorem is it okay I'll leave that for you to figure out because I'm sure that you do know that we are actually working with work and then further in work, you'll discover as we go along. All right, now we come to question 5.3 and I think this is the last one I'm going to answer on this question. 5.3, calculate the net work done on the crate as it reaches point P 6 meter from the starting point O. Look again, calculate the network done. So it's exactly what we are busy with here. We need to calculate the network done. So it's the work energy theorem. That's right, it's the work energy theorem. So we've got to calculate the network done. So how do we do that? So the network done is, number one, we need to find the net force. Then we need to have the displacement. And then we need to find the angle between the net force and the displacement. Come on, we have the net kracht, and then the afstand van the verplaatsing, and then the hoek tussen hier die net toekracht, and then the verplaatsing of the richting van beweging. Now, what het ons en wat het ons nie? Come on, kijk weer na die krachte. Ek dink kom ons bepaal eers die netto kracht. Hoe gaan ons dit doen? Op hierdie manier. Kom ons sê die netto kracht in hierdie geval bestaan uit twee krachte. Een in daardie richting en een in daardie richting. So dit wil sê die netto kracht moet dan in hierdie geval wees die kracht wat in daardie richting is dit wil sê Ek gaan sê 50 newton gemaal met die koersinus van, wat is die hoek nou weer? 30 graden volgens die skets. Dis die kracht wat in daar die richting werk. En dan gaan ek om buit jou by die kracht wat in die ander richting werk natuurlijk, en dit is in die teengestelde richting 20 newton. En jy kan die kracht maar nou dan daarvan aan uitwerk, net soos jy omboek krij, en jy sal gauw achterkom dat hier die antwoord is 23,30 newton. So daar het ek daar die ookie opgelost. 
Nou moet ik hier dat maal daarmee en dan moet die hoek tussen de. Zo so, nou kan ik om weer nieuw schrijven dat die dat die niet toe werk voor is als gelijk aan f net delta x cosine die cosine is hier in ieder geval die kracht is zo so en toe en die verplaatsing naar richting die hoek is 0 graden 0 graden zo so, dit is 23,30 wat is die verplaatsing nou weer maak zeker dat die verplaatsing oh ja die verplaatsing is 6 meter en die hoek is cosine daarvan van 0 is 1 en dan krijg ik een antwoord natuurlijk van als ik nou mooi daaraan denk 1 3, 9,81. En mijn eenheid natuurlijk is werk. Werk is energie. Wat ik verplaats. Zo so, betekent dat moet joules wees. En zo, so, denk ik, kan je die de rest van jullie sommige werk. En dan behoort je zeker. Ik denk dit was het belangrijkste punt geweest. En als je daar je werk aan moet doen, makkelijk zomaar klaar te maken.